Atin balikan itong sasagutan nating module. Ito, done na to, na post na natin yan. So, dito na tayo sa part B at itong lesson, a uh, learning task 3. Nahanap ko na kung kanino galing ito kasi nung isang video, sabi ko, hindi ko mahanap kung nasaan na yung nagtatanong nito. Pero nahanap ko na siya pero hindi ko i-mention kung kanino galing ito. Kasi kapag galing talaga sa module, hindi ko i-mention kung sino yung nagtatanong. Pero bago ang lahat, mag-random shoutout muna tayo. Shoutout natin si Rainier Letis. Sabi niya, mas mabilis kung natutunan mga solusyon na tinuturo niyo ma'am kaysa iba. Pa-shoutout naman. Pa-shoutout din po. Okay, thank you for that. Shoutout kay Christy Banyes. Uh, sabi niya, thank you. Ang galing niyo pong mag-explain. Thank you, uh, Christy Banyes. Shout out kay Nelvin Bays, Pasi or Bays. Maganda to para sa amin na mga nangangailangan ng paliwanag about Jan. So, shout out din kay Margie Zal Zalib. Thank you ma'am, new subscriber. New po, post lang ng post ng ganyan ma'am kasi need namin yan. God bless at cute pa ng bosses. Ma in love. Maka in love, ingat kayo dyan. And shout out. And shout out mi naman si Jimmar Bil Bilyeza. Shout out kay Jess Hurano. Thank you very much, ma'am. Shout out din kay Robert Iscalona. Sabi niya, thanks ma'am sa kakapanood ko ng mga videos niyo. Malaking tulong po, nakapasa po ako sa AXAT exam ko kanina lang po, ma'am. So, pa-shout out. Shout out kay Robert Iscalona and congrats po sa inyo, sir. Shout out kay Ginard Hage Ayragin. Ma'am, pa-shout out naman po. Marami po akong natutunan sa inyo po mga video. Sana po ay huwag kayong magsawa. Thank you. Thank you, sir. Shout out kay Cecil Lagarde. Thank you, ma'am. Salamat po sa explanation nyo. Big help po. Shout out kay Ace Buraay. Sabi niya, galing. Shout out kay Dennis Hernaiz. Thank you po sa info. Thank you din sa inyong lahat sa pag-iwan ng magagandang komento and thank you sa mga mahihilig mag-like sa mga videos natin may God bless you more than pa sa in-expect nyo thank you so much now, dito na tayo sa addition mo na tayo number one anong meron dito, kopyahin na lang natin siya at it, uh, yung nasa loob ng parenthesis, itong dalawang set na to ay i-add natin so, kopyahin natin yan, and this is 5x, tapos yung exponent niya ay 4, minus 3x, exponent dyan ay 2, plus 4. Ang nasa baba ay 6, 6x, ang exponent niya ay 3. Ngayon, mag-add kasi tayo. Hindi natin yan siya i-align dito sa hindi niya kapariho. So, wait. Lagyan natin ng space. I-rewrite natin. 5x tapos yung exponent niya ay 4. Lagyan natin ng space dyan. And this is yung, ito ba? Negative sign. 3x squared plus 4. I-add natin dito. So, nindito si 6x cubed minus 4x squared minus 7. By the way, take note to not forget how to add and subtract unlike signs. Kasi bago kayo dumating sa lesson na ito, for sure, tapos na kayo sa add and subtract of unlike signs. Kaya kung nakakalimutan nyo yan, please see description ng video ito para ma-review nyo yung mga regarding sa pag-add and subtract of unlike signs. Kasi lalo kayong mahihirapan when it comes to this. Pagdating sa addition ng mga ganito, kahit saan ang unahin natin ay pwede yan. Basta magkapariho. Unahin natin, pwede natin unahin ito. Si 5x na may exponent na 4. Dito sa baba, wala siyang kapariho. So, kopyahin mo lang yan siya. Next, ito namang si x 
ay si 6x cubed. Wala rin kapareho kaya kopyahin mo yan. Pero plus sign tayo. Bakit plus sign ma'am? Unang-una wala siyang sign dyan. Tsaka addition din tayo. So that is plus 6x cubed. Next. Addition. Negative 3x cubed plus negative 4x cubed. Ay, bakit cube ang sinabi ko? Negative 3x uh, squared plus negative 4x squared. And that is negative 7x squared. Kopyahin mo yung x squared. Next. Positive 4 plus negative 7. Addition of unlike signs. So, i-minus mo yan siya. And this is negative Three. Yan na yung sagot sa number 1. Number 2. Pwede namang hindi rin natin gawin itong ginawa natin sa number 1. Na isulat natin lahat, tapos i-add natin, tapos ipagsama yung mga like terms. Ang gagawin natin ay idirekta na lang. Hanapan natin ng like terms itong si negative 7 x cube y. Meron bang x cube y? Dapat Yung sa kabila ay x cube y. So, ang isa ay x cube y din. Now, kopyahin natin si x cube y. Doon tayo mag-focus sa negative 7 at si 4. Negative 7 plus 4, unlike sign. So, that is negative 3. Pag unlike sign, isubtract mo lang at kopyahin yung sign na may malaking value, which is yung 7, negative. So, negative 3 x cube y. Next, si x uh, squared, y squared. May kapariho ba sa kabila? Meron. x, uh, x squared, y squared. Kopyahin natin si x squared, y squared. Focus naman tayo sa mga yung coefficient nila. 4 plus negative 8. Unlike sign. So, minus mo yan na that is negative Four. Bakit negative? Kasi kopyahin mo yung sign na may malaking value, yung negative 8. So, ang sagot dito, 4 plus negative 8 and that is negative 4. Next, yung number lang, negative 2 plus 1 and that is negative 1. Again, please see description ng video ito para ma-review kayo regarding sa pag-add and subtract ng mga unlike signs. Ito na yung sagot sa number 2. Ngayon, kung anong ginawa natin sa number 1 and number 2, kayo na ang sasagot sa number 3, number 4, number 5. Ganun din naman ang gagawin nyo. Next, subtraction. Dito tayo sa subtraction. Number 6, isa-isahin natin. Pariho lang din kung isulat natin lahat, tapos isubtract natin yung sa kabila. Isa-isahin natin kasi hindi mo naman pwedeng ipag-subtract or whatever yung, yung ibang mga numbers dito, kundi yung mga like signs lang. So, dito tayo sa 5x cube. Ito. May x cube ba sa kabila? Meron. 8x cube. Ano nga ba tayo? Mag-subtract tayo. So, ang x cube, kopyahin mo yan. Next, doon tayo sa mga coefficient nila. 5 minus 8, and that is negative 3. Uulitin ko, kung nahihirapan kayo sa pag-add and subtract ng mga unlike signs, please see description ng video ito kasi mayroon akong link na nilalagay dyan. Okay, next. Ito na yung unang set. Isulat natin dito. Negative 3x cube. Now, itong 7x 7x squared. Kopyahin mo yung sign na yan, yung minus sign na yan. Next. Mayroon bang x squared sa kabila? Meron. Ito. Positive yan siya. So, kahit hindi mo kopyahin, pariho lang din. 2x squared. Ano nga bang meron dito? I-minus mo yan siya. So, kung i-minus mo yan, pwede pariho lang din naman yan kung... I-add mo tapos negative sign. Now, maiintindihan mo yan kung i-review mo yung how to add and subtract unlike signs. I-direkta na natin na this is equals to negative 
x squared. So, ang next dito ay negative 9x squared. Next, itong 3x. Positive 3x minus 3x. Obviously, 0 ang sagot yan. 3x minus 3x. Any number na i-minus sa the same number, ang sagot dyan ay 0. So, therefore, wala tayong isulat dyan. Doon tayo sa mga numbers. Negative 4 minus negative 7. Sulat natin, negative 4 minus negative 7. Yung minus negative 7. Ang sagot dito ay positive 3. So, importante yung i-review nyo yung paano mag-add and subtract ng mga unlike signs. Or kung nandun kayo sa lesson na yan, huwag na huwag nyong kalimutan kasi pagdating sa mga ganito, nandun pa rin yung mga basic na tinuturo nyo dati, na tinuturo ng mga teacher nyo dati. Nalilito ako. Yung dating tinuturo ng teacher nyo. Yun. Okay. So, ang sagot dito ay, ito ay sulat natin. Kopyahin natin si plus 3. So, sa number 6, ito na yung sagot sa number 6. Ngayon, sa number 7, number 8, at number 9, kung anong ginawa natin sa number 6, ganun din ang gagawin nyo sa 7, 8, and, 9, uh, 7, 8, and 10. Then, take note sa number 10, mga decimal numbers yan siya. So, ilalagay ko na rin sa description ng video ito kung paano mag-add and subtract ng mga decimal numbers. Now, dito tayo sa number 9. Kasi sa number 9, iba yan. At meron na tayong na-upload kung ano ibig sabihin kapag sinabing subtracted from. Ang number 9 ang sabi dito, subtract 4x cubed minus uh, 5x minus 8 from 6x squared minus 3x plus 8. Ang ibig sabihin ng subtract ito from dito, Bali, ito yung i-minus natin dito. So, therefore, it will be 6x cubed minus 3x plus 8 minus 4x cubed minus 5x minus 8. Ganito yung itsura niya. So, bali, ito yung i-minus natin. So, pwede namang isa-isahin. Si 6x squared minus, kung mayroon bang kapariha dito sa kabila, walang kapariho. So, kopyahin lang si 6x squared. Next. Itong, mayroon ba tayong x cubed dito sa kabila? Wala tayong x cubed. Pero take note, 4x cubed, nasa baba, minus, bali. Wala sa taas, walang x cubed sa taas. Minus 4x cubed. Kopyahin mo yung minus sign. 4x cubed. Okay, nag-gets nyo kaya yun? Another way para mas lalong maintindihan, hopefully. Itong mga, it, kasi nag-minus tayo, i-convert natin into addition. Kapag mag-convert ta tayo na addition, yung addition, yung walang sign, na, kat katulad itong 4x cubed, walang sign yan, magiging negative 4x cubed yan siya. Next, ito namang negative magiging plus 5x. At si negative na dito magiging plus 8. So, i-add natin instead na mag-minus para mas lalo nyo maintindihan, hopefully. So, ngayon itong negative 4x cubed, wala man siyang kapariho dyan. So, ganun pa rin, negative 4x cubed. Next, doon tayo sa x lang. Ang x lang, either itong gawin mo, 3 minus 3x, negative 3x, minus negative 5x, and that is negative 2x. Bakit ka mo? Kasi ganito yan. Dito tayo sa plus, itong isang set na ito. Ngayon yung i-add natin dito. So, lalo na kayong naguguluhan sa solution ko. So, mas maganda pa rin i-review nyo kung paano mag-add and subtract ng mga unlike signs para mag-gets nyo yung mga ginagawa ko dito. Negative 3x plus 5x and that is equals to positive 2x. Positive 8 minus 8. 
positive 8 minus negative 8. And that is the same as positive 8 plus 8, plus positive 8. And that is equals to 16, positive 16. Kasi ito change to plus sign and that will be positive 16. So, ang nasa last part ay positive 16. Ito ay naka-explain yan sa dati na nating na-upload kung paano mag-add and subtract ng mga unlike signs. So, please see description ng video ito. Ang sagot sa number 9 ay ito na yung sagot sa number 9. 6x cube. Ah, wait lang. I-arrange natin. Wait. I-arrange natin yung sagot natin sa number 9. Dapat unahin natin itong si x cube. So, this will be negative 4x cube, then plus 6x squared, plus 2x, plus 16. Yan na yung sagot sa number 9. Medyo mahaba na yung video natin at para makapag-rest na rin ako. So, pasensya na at sa next na video na lang ito. So, bali, mayroon tayong part 1, part 2, at ito ay sa part 3 na natin. Thank you for watching and God bless.